Что делать, если сотрудников устраивает та мелочь, которые они зарабатывают и не желают больше работать, чтобы больше зарабатывать. Я бы не стал называть это мелочью. Если людей это устраивает, то, очевидно, это хорошая, вполне достойная заработная плата. Это раз. Второй момент. Правда, действительно, есть позиции, на которые приходят люди, которые хотят, ну, в Америке, например, зарабатывать почасово, и их эта почасовая оплата вполне устраивает. Там раз в год им дают какой-то рождественский бонус, и их это тоже устраивает полностью. И это ребята, которые действительно не хотят большего. Я такое видел, я с этим сталкивался. В конце концов, ведь есть должности, их довольно немало в бизнесе, которые люди не воспринимают как какую-то, знаете, работу мечты или работу на всю жизнь. Они приходят, они работают там полгода, год-два, и они уходят, параллельно там обучаясь или ища какие-то возможности для лучшей жизни и так далее. И в этом случае действительно их это устраивает. Но обратите внимание, то есть даже вот в этом моем ответе уже есть определенный ответ. То есть если сотрудник не хочет большего, если он не хочет повышать компетентность, профессионализм, если он не хочет или не может расти по служебной лестнице, действительно такая ситуация может быть, когда они не хотят больше зарабатывать. Ну и как это лечится, да? Я не говорю, что это надо обязательно исправлять для всех должностей и для всех позиций, но когда речь идет о руководителях, ну, конечно, это ненормальная ситуация. Когда речь идет о растущей компании и о ключевых специалистах, это тоже ненормальная ситуация. Хорошо, когда ваши в растущей компании, ваши ключевые специалисты, руководители, менеджеры, они хотят больше зарабатывать, и у них возникает вопрос, вполне справедливый, что нам надо сделать, чтобы мы больше зарабатывали. То есть это может быть вопрос того, как вы набираете людей. Довольно часто в бизнесе такое происходит. Компания небольшая, у владельца в голове идеи о росте нет, у него идеи только о том, как выжить, как там прорваться, как выйти на прибыль, на доход. И он нанимает людей не по принципу, кто мне принесет какой-то хороший рост, да, или кто станет опорой для меня в будущем, когда компания будет развиваться. А он набирает скорее людей по принципу, кого я могу сегодня позволить, кто будет такой хорошей рабочей лошадкой а, и будет выполнять какие-то несложные работы, несложные функции. И о будущем при этом мы не думаем. Да? Довольно часто мы сами, как владельцы бизнеса, начиная свой бизнес без целей большого расширения, без каких-то вдохновляющих идей, мы набираем свою команду вот такой, а, таким, в команду таких ребят, которые на самом деле расти не собираются. Они просто пришли заработать какие-то деньги, и все, их больше ничего не волнует. То есть это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы, я видел немало в компании, в которых руководство не делает, строго говоря, вообще ничего для того, чтобы у сотрудников было желание больше зарабатывать. Потому что чтобы у человека было желание, поймите, человек не хочет больше зарабатывать, только в одном случае, если он, ну, если мы берем такого человека, у которого потенциально есть амбиции, да, то он не, не хочет больше зарабатывать только в том случае, когда он не видит никаких возможностей, он не видит никаких перспектив. Поймите, карьерный рост, желание развиваться, желание повышать профессионализм, это то, что руководитель, лидер компании, руководители всех уровней должны постоянно людям продавать, они должны продвигать им эту идею, они должны рекламировать, можно сказать, эту идею среди своего персонала. Потому что, ну, в большинстве бизнесов нам же нужны не просто какие-то тихие, спокойные, безропотные исполнители. Нам нужны творческие люди. Нам нужны люди, которые могут с огоньком работать, с... приносить какие-то идеи, брать больше ответственности. И поэтому вот вторая сторона вопроса в том, а насколько вы их вдохновляете на это, насколько вы им показываете эти перспективы, насколько вы показываете, как они могут вырасти в вашей компании. Подумайте над этим.